，本届花之奖最后一名获奖者，纣川，获奖作品《洛河神书》。我们园艺社准备出了一位花之奖的得主，两位可以安心的退休了。接下来有请颁奖人，花之奖获得者周顾轩老师。老周啊，把后面的所有的事情都推了，他还不让我说呢。其实周川还是很希望他爸爸来的，只是嘴上不说。那接下来有请周顾轩老师给周川颁奖。还有一些别的话想对自己的儿子说吧。你以前总是埋怨我对你写的东西指手画脚，说我不理解你。只要讨论到和创作相关的事情，我们一定是吵得不可开交。现在想来，你在文学创作道路上一步一个脚印。走得非常坚定，倒是我这个做父亲的，似乎更应该检讨自己。文学创作，也许没有所谓的正确或者错误，能坚持走下去的，就是所谓的正确之路。很抱歉，曾经毫不犹豫的。否定过你写的第一本书，现在你的小说也出版了，我又重新看了一下。其实，忽略掉青涩稚嫩的文笔不谈，其实还是挺好看的。我，我也不太知道说什么啊。我是觉得这个奖。不是属于我一个人的，他是属于我的编辑、我的读者，还有，嗯，是我的编辑，他让《洛克神书》来参加了第三十届中国文学花之奖，是我的读者们，他一直一直在给我信心。嗯，这段时间发生了很多风风雨雨的事儿，让我一度怀疑我要不要继续写下去。但是我现在觉得，只要还有人期待，我手上的笔就不会停。我是幸运的，因为我的作品被大家看到了。我希望有更多的作者能够得到被人看到的机会，所以今天在这里，我宣布。我要把我的新书《筑梦赵金红》的所有版税成立一个基金，用来举办面向贫困山区孩子们的文学赛事，让这些孩子们也能被看到。谢谢。
老先生，请留步，请您在我们广大的文学爱好者们再说几句话吧。文学创作是个艰难的过程，在座的每